നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ടാലന്റ് സ്റ്റോറീസിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരു മൾട്ടി ടാലന്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആണ് സിംഗർ ആണ് ലിറിസിസ്റ്റ് ആണ് ശ്യാമോഹന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം മുഞ്ചുള്ളൊരു പെണ്ണാണ് എൻ്റെ കണിയാണ് മാനത്തൊരു മഴവില്ല് താഴത്തൊരു മണിവില്ല് ചാരത്തു നിൽക്കാനായി വായോ മാനത്തൊരു മഴവില്ല് താഴത്തൊരു മണിവില്ല് ചാരത്തു നിൽക്കാനായി വായോ നമസ്കാരം ശ്യാമോഹൻ നമസ്കാരം ടാലന്റ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്യാമോഹനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്യാമോഹൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരണം എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്യാമോഹൻ ഞാനിവിടെ ദുബൈയിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് ദുബൈയിലുണ്ട് ദുബൈ എയർപോർട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ്റിങ്ങലിനടുത്ത് ഇളമ്പയാണ് സ്വദേശം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം ഇളമ്പ ഹൈസ്കൂളിൽ തന്നെയായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ മ്യൂസിക് ഒരു പാഷനായിരുന്നു സ്കൂൾ പഠന കാലയളവിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ വേദികളിലൊക്കെ ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നര ഡസനിലധികം ആൽബങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ശ്യാമോഹൻ അപ്പം ഇനി എന്താണ് സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടോളം ആൽബംസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി ഉണ്ടോ സ്വപ്ന പദ്ധതി മീൻസ് എല്ലാ സംഗീത സംവിധായകരെയും പോലെ ഒരു ന്യൂ കമർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ബിഗ് സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് ഒരു സ്വപ്നം അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബിക് ചാനലിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് മനസ്സിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ശരിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മ്യൂസിക് അങ്ങനെ ഒരു വർഷം എന്തോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ഒരു കമ്പോസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കാതെ കമ്പോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു പാടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സിംഗിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വ്യത്യാസമാണ് കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് പാടാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റും പക്ഷെ കമ്പോസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം ഒരു രാഗത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് പാട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർക്കസ്ട്ര അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കോഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രാഗ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു മ്യൂസിക് ഒരു സോങ്സ് കമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു കൗതുകമായിട്ട് തോന്നിയൊക്കെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിൽ വന്ന് എഴുതുന്നത് പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്ത് ആദ്യം പല്ലവി അനുപല്ലവി ചരണം അങ്ങനെ ആക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് നാട്ടിലുണ്ട് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സോങ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിസാം ബഷീറായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വൈദീശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് അലൻ പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചമ്പ വിജയകുമാർ ചമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുണ്ട് പുള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്ത് ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു രാഗം അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പാടി കൊടുക്കുക അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ എല്ലാം എല്ലാം ആ കൂടുതലൊന്നും അല്ല എല്ലാ സോങ്ങും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ വോയിസിൽ ട്രാക്ക് പാടി അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അവരതിന് ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും അവരാണ് അവരാണ് അതെ ആ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പാട്ട് പഠിക്കാതെ
എന്തെങ്കിലും ഒരു കീബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ വയലിനോ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ പാടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഒരു മെമ്മറീസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു കൂടുതലും ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിൽ അഖിലും ചന്ദനവും പൂച്ചൂടുന്നു ഏ മുണയിലോളങ്ങൾ ചാഞ്ചാടുന്നു അഖിലും ചന്ദനവും പൂച്ചൂടുന്നു ഏ മുനയിലോളങ്ങൾ ചാഞ്ചാടുന്നു യാദവ സംഗീത വീണയിലേതോ യാദവ സംഗീത വീണയിലേതോ ദ്വാപര യുഗത്തിൻ്റെ ഹൃദയ ധ്വനി ദ്വാപര യുഗത്തിൻ്റെ ഹൃദയ ധ്വനി സംഗീതം കൂടുതൽ പഠിക്കാമായിരുന്നു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടോ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ മുതൽ ഇങ്ങേറ്റ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ന്യൂ ജനറേഷൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഗോപി സുന്ദർ അല്ലെങ്കിൽ ബിജിബാൽ അങ്ങനെയുള്ള കൈലാസ് മേനോൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടോ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഷാൻ റഹ്മാനാണ് പിന്നെ അത് ഈ ഒരു ജനറേഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ നോർമലി പഴയ പാട്ടുകളാണ് ഇഷ്ടം ബൗരാൻ സാറായാലും ബൗരായ മഷായാലും ദേവരായ മഷായാലും അവരുടെയൊക്കെ സോങ്സ് കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പണ്ടത്തെ പഴയ ഗാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതലും കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷാൻ റഹ്മാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഷാൻ റഹ്മാൻ്റെ ഒരു പെപ്പി സ്റ്റൈലാണോ ഇഷ്ടം അതോ അദ്ദേഹം പല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഷാൻ റഹ്മാൻ്റെ അരവിന്ദിൻ്റെ അതിൽ 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 എല്ലാ സോങ്സും എല്ലാ സോങ്സും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോസിങ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഷ്യാമോഹൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗേഴ്സ് അടക്കം പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പാടുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഏത് സിംഗറിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സിംഗേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ കമേഴ്സാണ് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവരോട് നമുക്ക് യാതൊരു മടിയും ഇല്ല എല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ മറ്റവരെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗേഴ്സാണ് അവരോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും അധികം ഒന്നും പറയാൻ അവരോടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവരോട് അവർക്കൊരു ട്രാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് മനോഹരം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനോഹരമായിട്ട് അവർ പാടി തന്നിട്ട് പോകും ന്യൂ കമേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ പാടുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് പാടി ഇപ്പം ശ്യാമോഹൻ കമ്പോസൻ ചില മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ പാടണം എന്ന് ചിലർ നിർബന്ധം പിടിക്കാറുണ്ട് ചിലർ കുറച്ച് എന്താ പറയേണ്ട കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും അവരുടെ സിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഓൺ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കൂടെ ആ പാട്ടിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവരുടെ അവർക്ക് അവരുടെ ഞാനിപ്പം ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ലാസ്റ്റ് ഗാനം പാടിയിരിക്കുന്നത് ഓണം സോ ഓണം സോങ് പാടിയിരിക്കുന്ന രാജ്കുമാറാണ് രാജ്കുമാർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് പുള്ളിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്തു മാക്സിമം നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ചെയ്യുക നിനക്ക് വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ സോങ് ആയിട്ട് കാണുക നിനക്ക് അതിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്യാമോഹൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും കുറച്ച് എന്താ പറയുക മെല മെലോഡിയസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇതുവരെയ്ക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയ്ക്കും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല മെലഡിയാണ് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെലഡിയിലായിട്ട് വരുന്നതാണല്ല ഇപ്പൊ മെലഡി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പൊ ലിറിക്സും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എഴുതുന്നത് ആദ്യം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ലിറിക്സ് ഞാൻ ലിറിക്സ് ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയിരുന്നത് പിന്നീട് അത് നമ്മുടെ മേഖല അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അത് പയ്യെ മാറി വേറെ നല്ല കവികളെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചു കൂടാക്കി കമ്പോസ് ചെയ്ത സോങ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മ്യൂസ് ഇന്ന സിംഗർ പാടിയപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ഇതാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉത്തരവ് എം ജി എം ജി ശ്രീകുമാർ പാടിയ അമ്മ അമ്മ എന്നുള്
അനുഗ്രഹം ചൊരിയും ഞാനൊന്നു കരയുമ്പോളുള്ളൊന്നു തേങ്ങും അമ്മ അമ്മ ഉയരാണിനിക്ക് അമ്മ അമ്മ വരമാണിനിക്ക് ഇതാണ് എം ജി ശ്രീമാർ പാടിയ പാട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന പാട്ടാണ് അതിന്റെ അത് ഓർക്കസ്ട്രേഷനൊക്കെ വേറെ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് പാടുന്നുണ്ട് വിളിക്കാതെ നീ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വളപ്പൊട്ടിനോർമ്മയായി വിളിക്കാതെ നീ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വളപ്പൊട്ടിനോർമ്മയായി തളിർത്തുവല്ലോ പൊൻകിനാക്കൾ എൻ്റെ കള്ളത്തിൽ നിനത്തകിയായി തളിർത്തുവല്ലോ പൊൻകിനാക്കൾ എൻ്റെ കള്ളത്തിൽ നിനത്തകിയായി വിളിക്കാതെ നീ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വള പൊട്ടിനോർമ്മയായി ഇതാണ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മീൻസ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ റെക്കോർഡിംഗ് അടുത്ത മാസമാണ് ഇപ്പം ദുബായിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടത് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടാറില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വർക്കിൻ്റെ സ്ട്രെസ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണ് കമ്പോസിങ്ങിന് ദുബായിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചലഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണ് ദുബായിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ചലഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ട്രാക്ക് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സോങ് പുറത്തിറക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം എന്തായാലും ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്തിറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് എൺപത് അറുപത് എഴുപത് രൂപ എന്തായാലും മിനിമം ആവും അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രൊഡ്യൂസറെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സോങ്സും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനും എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒരാൾ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചോദിക്കും എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരോട് എൻ്റെ കുറച്ച് സോങ്സ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതാണ് ഒരു എൻ്റെ സോങ്സ് മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ചാൻസസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ചലഞ്ച് ഇത് തന്നെയാണ് പുതിയ സോങ് കണ്ടെത്താനുള്ള തന്നെയാണ് ഒരു ചലഞ്ച് കാരണം ഈ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്താണ് ഓരോ സോങ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡ്രീം പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് എത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൾഫിലായതുകൊണ്ട് ഒരു അറബിക് ചാനലിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊക്കെ എത്രത്തോളം സാധ്യമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ട് പഠിക്കാതെ ഒരു കമ്പോസിങ്ങിലേക്ക് വരികയും അതുപോലെ ലിറിക്സ് ചെയ്യുകയും അതും പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് പോലുള്ള ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ആ ഒരു മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള പാഷൻ ആവാം ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ലിറിക്സ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വരട്ടെ ബിഗ് സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ഒരു മോഹം സഫലമാകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു